ప్రజెంట్ మనం చెన్నైలో ఉన్నాం చెన్నైలో ఇది టీ నగర్ అనమాట సో టీ నగర్లో సత్యప్రియ గారి ఇంటి కోసం నేను మనం నిన్నటి నుంచి అన్వేషిస్తున్నాం సో ప్రజెంట్ మనకి ఇంతవరకు ఇల్లు తెలియదు ఎక్కడున్నారు అని కూడా సో ఒకసారి కనుక్కున్నాం ఇక్కడ వాచ్మెన్ ఉన్నారు ఈ చిన్న స్ట్రీట్ కాబట్టి ఏమైనా ఐడియా ఉంటుందో ఒకసారి కనుక్కున్నాం అన్న సత్యప్రియ అమ్మ వీడు తెలియమా ప్రజెంట్ తెలియదా సార్ తెలియదా ఇది మున్నాడు ఇంకా ఇరుకారా సో ఇంత ముందు అయితే ఇక్కడే ఉన్నారంట ఇక్కడ అయితే ఇది బ్యాంక్ సెక్యూరిటీ కాబట్టి అడిగాము ఇంత ముందు ఇక్కడ ఉండిపోయారు అని చెప్పారు ఇక్కడ సో ఒకసారి చూద్దాం పక్క స్ట్రీట్ లో కానీ లేకపోతే ఇంకెక్కడ మారారో తెలియట్లేదు ఒకసారి కనుక్కుందాం మా ఈ సుమన్ టీవీ అన్వేషణ టీం భాగంలో ఒకసారి సత్యప్రియ గారు ఎక్కడ ఉంటున్నారు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు ఒకప్పుడు తెలుగులో అలరించిన నటి చెన్నైలో సెటిల్ అయిపోయారని తెలుసు కానీ తెలుగు ప్రేక్షకులు చాలా దూరంగా ఉన్నారు తెలుగులో కూడా ఏమి యాక్ట్ చేయట్లేదు అంత గొప్ప నటి ఇక్కడ ఎక్కడ ఉన్నారో ఒకసారి కనుక్కున్నాం అన్న అన్వేషణలో భాగంగా మనం ఇప్పుడు చెన్నై వచ్చాం కాబట్టి లెట్స్ విల్సి ఒకసారి మనం ముందుకు పోయి అడుగుదాం సాయి ప్లీజ్ కమ్ అన్వేషణలో భాగంలో సగం వరకు వచ్చేసాము బట్ ఈ నాలుగు స్ట్రీట్లలో ఎక్కడ ఉంటున్నారని చెప్పి మనకు తెలిసింది ఒకసారి ఇక్కడ పూలు అమ్ముతున్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆడవాళ్ళకి తెలిసే ఉంటుంది సత్యప్రియ అమ్మ బాగా ఒకసారి అడుగు అమ్మ ఇంకా సత్యప్రియ అమ్మ ఎంగి ఇరికారు పత్తివీడు తల్లి పత్తివీడు తల్లి అన్న ఒక పది ఇల్లుల తర్వాత ఉంటారు ఇదే స్ట్రీట్లో సో ఇక్కడ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా మనం అడిగినట్లయితే చెప్తున్నారు అమ్మ ఇక్కడ నుంచి ఒక పది ఇల్లుల తర్వాతే ఉన్నారంట ఎందుకంటే మనకు ఖచ్చితంగా తెలుసు పూలు అనేది ఆడవాళ్ళు కొనుక్కుంటారు కాబట్టి వాళ్ళు వచ్చినా రాకపోయినా కానీ ఒక సెలబ్రిటీ కాబట్టి వీళ్ళు ఇక్కడ అక్కడ ఇస్తారు కాబట్టి సో కరెక్ట్గా చెప్పారు ఒక పది ఇల్లుల తర్వాత అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఇక్కడ నుంచి సాయి సో వీళ్ళు కౌంట్ డౌన్ ఇక్కడ నుంచి మనం కౌంట్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం ఒకసారి పది ఇల్లుల తర్వాత అంటే ఆల్మోస్ట్ మనం ఇది ఆరో ఇల్లు అనుకుంటా సో మనం ఎట్టకేళ్లకు హైదరాబాద్ నుంచి బయలుదేరిన దానికి ప్ర ఫలితం అయితే దొరికింది సత్యప్రియ గారు నిన్నటి నుంచి మనం ట్రై చేస్తున్నాం బట్ ఈరోజు వాళ్ళు ఇల్లు ఎక్కడో తెలిసింది అంటే మనం ఆల్రెడీ వేరే స్ట్రీట్కి వెళ్ళినప్పుడు చెప్పారు ఆమె ఇంత ముందు ఉండేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు సినిమాలలో తెలుగు సినిమాలలో మానేసిన తర్వాత ఇంకో కిల్లు కొనుక్కొని వెళ్ళిపోయారు అని చెప్పారు బట్ తెలియదు చాలామంది యాక్ట్రెస్ ఒకప్పుడు ఇండస్ట్రీని వెళ్ళిన తర్వాత కనుమరుగైపోయారు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో అంటే నిజమే అని చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే చాలా చాలా మంచి సినిమాలు చేసిన సత్యప్రియ గారు హైదరాబాద్లో సెటిల్ అయిపోయారనే ఒక విషయం చాలా తక్కువ మందికే తెలుసు సో మన అన్వేషణలో భాగంగా సుమన్ టీవీ అన్వేషణలో భాగంగా ఈ స్ట్రీట్లో పదో ఇంట్లో ఉన్నారని తెలిసింది ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ ఎయిత్ హౌస్ ఇది పదో ఇల్లు అంటే ఇక్కడ రెండు కన్ఫ్యూజన్గా ఉన్నాయి ఒకటేమో చాలా రిచ్గా ఉంది అంటే సత్యప్రియ గారు చేసిన సినిమాలు చాలా మంచిగా ఉన్నాయి కాబట్టి మేబీ అలా ఇల్లు కట్టుకున్నారో అర్థం కావట్లేదు లేదా చెన్నైలో చాలా ఓల్డ్ హౌస్లు కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి ఎక్కువ మన వాళ్ళు అక్కడే ఉంటారు కాబట్టి ఒకసారి ఈ వాచ్మెన్ అడిగి తెలుసుకున్నాం అన్న సత్యప్రియ అమ్మ ఎంగి ఇరికారు ఇంత వీడు సో ఇక్కడ లోపల ఉంటున్నారంట సో సత్యప్రియ అమ్మ ఒళ్ళు ఇరికారా ఇలా వెళ్ళిపోయిట్లో కార్లో ఎంగిరికారా సో ఇప్పుడే సత్యప్రియ గారు బయటికి వెళ్తున్నారు అని చెప్పేసి వాళ్ళు వాచ్మెన్ చెప్తున్నారు సత్యప్రియ గారు సూపర్ సో మీ ఫోన్ నెంబర్ మారిపోయింది నిన్నటి నుంచి మీ ఇంటి కోసం టీ నగర్ లో గాలా వేస్తానే ఉన్నాను చెప్తారు సో చాలా వరకు చాలా రిస్క్ అయింది మీ అడ్రస్ కనుక్కోవటం ఫైనల్ గా మీ ఇల్లు అయితే కనుక్కున్నాను సో ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్కడ బయలుదేరారు పొద్దున్నే నేను మార్నింగ్ వాక్ కి వెళ్తున్నా ఓకే సో మీతో పాటు నేను జాయిన్ అవ్వచ్చా యా ఓకే డన్ సో ఫైనల్ గా ద వెయిట్ ఈస్ ఓవర్ సత్యప్రియ గారు ఎక్కడున్నారో మనకి తెలిసిపోయింది సో ఇప్పటికి అదే గ్లామర్ తో అదే కలర్ ఆ రోజుల్లో గయ్యాలి అత్త గయ్యాలి అమ్మ అంటే మనకు సూర్యవంశం లాహిర్ లాహిర్ లో ఈ సినిమాలు చూసుకుంటే మనకి ఈమె గుర్తొస్తారు ఇప్పటికి అదే అందంతో ఉన్నారు సో ఇప్పుడు నన్ను మార్నింగ్ వాక్ తీసుకెళ్ళడమే కాదు టిఫిన్ కూడా ఇప్పిస్తా అన్నారు సో బాగా టిఫిన్ ఎక్కడ ఉంటుందో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం అక్కడికి వెళ్దాం హైదరాబాద్ సూపర్ గా ఉంది మీరు లేని హైదరాబాద్ ఎలా ఉంటుంది అలనాటి అందాల తారలంతా చెన్నైలో సెటిల్ అయిపోతే ఎట్లా మీరు మమ్మల్ని ఇక్కడ వదిలేశారు సో మేము వదిలేసాం కానీ మీరు వదలకూడదు కదా ఏంటి సత్యప్రియ గారు అల్లనాటి అందాల తారులు మొత్తం చెన్నైలో సెటిల్ అయిపోయారు హైదరాబాద్ మర్చిపోయారు అంటే ఏం చెప్తారు నేను మర్చిపోలేదు కొంచెం ఇక్కడ బిజీగా ఉండ
కాలేకపోతున్నామని చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ మా ఏరియాలో వెంకటరామమూర్తి గుడి చాలా ఫేమస్ అయ్యా దండం పెట్టుకుంటావా ఇదో చూడు ఇక్కడ చూడు ఇదిగో చూడు వెంకటరామమూర్తి మీ రొటీన్ వర్క్ ఏంటి మార్నింగ్ వాక్ వెళ్లే ముందు వెంకటరామమూర్తికి ఒక హలో చెప్పేసి గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పేసి బయలుదేరుతాను అనమాట సూపర్ 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 అంటే ఇక్కడ బాగా లగ్జరీ లైఫ్ అనుభవిస్తున్నారు అనమాట లగ్జరీ లైఫ్ అని చెప్పక్కర్లేదు చెప్పలేము కానీ కంఫర్టబుల్ లైఫ్ ఉంది హ్యాపీ లైఫ్ ఉంది సత్యప్రియ గారు అంటే మాకు బాగా గుర్తొచ్చే మంచి మంచి సినిమాలు చెప్పుకోవచ్చు అలానే విల్లి క్యారెక్టర్స్ వేసిన అలాంటి సినిమాలు కూడా చెప్పుకోవచ్చు చెప్పుకోవచ్చు అవును అవును ఎందుకంటే రోజాలో భాషలో చాలా మంచి అమ్మ కదా రోజు ఆ అమ్మని చూసి ఎవరు అసలు రేవతి అంటారు ఆర్టిస్ట్ రేవతి ఉన్నారు కదా ఆవిడ అంటారు ఆవిడకి ఆ క్యారెక్టర్ చాలా ఇష్టం ఉందంట ఎందుకంటే వాళ్ళ అత్తగారు అలా ఉంటానంట వాళ్ళ అత్తగారు అలాగే ఉంటారంట అది చాలా మంచి క్యారెక్టర్స్ కూడా చేశాను అదే సేమ్ టైం మీ అందరినీ భయపెట్టే క్యారెక్టర్స్ కూడా చేశాను భయపడటం కాదు నన్ను నా పేరు చెప్పి భయపెట్టేవారా మా మీ అమ్మగారు వాళ్ళు అదిగో బూచాడు వస్తున్నాడు అన్నట్టుగా అయ్యో కడవులే సో ఫైనల్ తమిళ్లో ఎట్ ప్రజెంట్ సినిమాలు ఏమి స్టార్ట్ అవ్వలేదు పెద్దగా షూటింగ్స్ అందువల్ల సీరియల్స్ చేస్తున్నా సీరియల్స్ లో చాలా మంచి క్యారెక్టర్స్ అందుకోవడం ఎక్కువగా వర్క్ చేయటం లేదు ఎందుకంటే మళ్ళీ సడన్ గా సినిమాలు ఏమన్నా వస్తే మనం ఇందులో బయట పడలేం కదా అందుకని చాలా లిమిటెడ్ గా వర్క్ చేస్తున్నాను సో ఎవరికైనా గొడవైందా సత్యప్రియ గారు దేనికి ఆ రోజుల్లో అందాల తరాల మధ్య చాలా గొడవలు ఉన్నాయంట నో 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 నువ్వు అందంగా ఉన్నావు అంటే మంచి రోజు చేస్తున్నాను లేదు 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 అలాంటి గొడవలే లేవు పోనీ మిమ్మల్ని బాగా నా వరకు ఎలాంటి గొడవలు జరగలేదు ఎవరితో నేను ఓకే పోనీ వేరే వాళ్ళతో వేరే హీరోయిన్స్ కి జరిగిన గొడవలు ఏమైనా గుర్తున్నాయా మీకు ఆ ఒక విషయం చాలా గుర్తుకొస్తుంది నువ్వు ఇది అడుగుతుంటే జన్మ జన్మల బంధం చేసేటప్పుడు హీరోయిన్ హీరోయిన్ కాదు వాణిశ్రీ గారికి కృష్ణ గారికి అసలు మాటలు లేవు ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ దట్ ప్రాబ్లం బట్ వాళ్ళిద్దరికి మాటలే లేవు బట్ అది ఆ పిక్చర్ లో జన్మ జన్మలుగా వాళ్ళు లవర్స్ గా ఉన్న వాళ్ళు అనమాట అలాంటి క్యారెక్టర్స్ మాట్లాడుకోని పరిస్థితుల్లో చేశారు ఆ క్యారెక్టర్స్ బట్ యూ షుడ్ సి ఎంత బాగా చేశారు ఆ లవ్ సీన్స్ మాట్లాడుకోవడం అనేది పర్సనల్ ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ దర్ ప్రాబ్లం ఆ రోజుల్లో ఏంటి ప్రాబ్లం అనేది మనకు తెలీదు బట్ మాట్లాడుకోకుండా ఉండే అంత ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు అంత లవ్ సీన్స్ ఎంత క్లోజ్ గా చేశారంటే యూ కాంట్ ఇమాజిన్ హీరో హీరోయిన్ కంప్లీట్ గా సినిమా అంతా మాట్లాడుకోకుండా సమ్ పర్సనల్ ప్రాబ్లం ఉండి అంత బాగా సినిమా వచ్చిందంటే ఎగ్జాక్ట్లీ సూపర్ అది చూసారా ఎంత ఎవర్ గ్రీన్ ఎవర్ గ్రీన్ న్యూస్ చెప్పారా మాకు ఎస్ ఎస్ ఆ రోజుల్లో అంత కమిటెడ్ గా ఉండేవాళ్ళం అనమాట ఈ రోజుల్లో అయితే నేను వాడితే యాక్ట్ చేయను ఠాట్ అనేసి వదిలేస్తారు అంతే కదా ఎలా ఉంటారు అసలు వాణిశ్రీ గారు వాణిశ్రీ గారు ఓపమా కోపమేం కాదు షీఈస్ ఏ వెరీ ప్రొఫెషనల్ ఆర్టిస్ట్ వెరీ గుడ్ ఆర్టిస్ట్ ఈ మధ్య కూడా చాలాసార్లు కలిసాను నేను ఓకే వాళ్ళ సన్ పోయిన తర్వాత కలిసారా మీరు లేదమ్మా కలవలేదు నాకు అది చాలా విచారకరమైన విషయం ఆ విషయంలో నేను వెళ్ళి పలకరించాలని నాకు కొంచెం ఒక విధంగా భయమే అనుకోవచ్చు అంటే ఎదుర్కోలేను అలాంటి పరిస్థితుల్ని ఎదుర్కోలేను అందువల్ల ఐ జస్ట్ ఐ థింక్ ఏదో ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాను కదా ఆవిడ ఫీలింగ్స్ గురించి వాటి గురించి చెప్పాను ఒకే కొడుకు ఒకే కూతురు నాకు ఒకే కొడుకు ఒకే కూతురు ఐ కెన్ డెఫినెట్లీ ఫీల్ ద పెయిన్ ఇన్ హార్ట్ అది కూడా లాక్డౌన్ లో జరిగింది ఎవరు వెళ్ళలేని ఒక పరిస్థితి కూడా తనే వెళ్ళలేదు అమ్మే వెళ్ళలేదంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు వెరీ శాడ్ సో మనం మురుగన్ ఇడ్లీకి వచ్చాము వచ్చేసాము అప్పుడే సో ఇప్పుడు మనం మురుగన్ ఇడ్లీకి వచ్చాము సత్యప్రియ గారితో మురుగన్ ఇడ్లీ కాదు చిన్న ఇడ్లీ ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి టేస్ట్ చేద్దాం ప్లీజ్ వెల్కమ్ అలనాటి అందాల తార ఇప్పటికే అంతే అందంతో మురుగన్ ఇడ్లీకి మాకు వామ్ వెల్కమ్ ఒకసారి చూద్దాం టేస్ట్ ఎలా ఉందో ఇక్కడ